வெல்கம் பேக் டு சுகன்யா சுரேஷ் தமிழ் சேனல் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம ஆர்டிக் பகுதிகளில் வாழக்கூடிய சில உயிரினங்களை பற்றி தான் இந்த வீடியோ வழியாக தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஆர்டிக் பல லட்சக்கணக்கான கிலோமீட்டர் தூரத்துக்கு உறைந்த பனி மட்டுமே காணப்படக்கூடிய ஒரு நிலப்பரப்பு இந்த மாதிரி உறைந்த பனியில் உயிரினங்கள் வாழ்றதே ஆச்சரியமானது தான் காரணம் அங்கே வாழ்றதே ரொம்ப கடினமானது அந்த அதிகப்படியான குளிரை சமாளிக்கிறது அங்கே இறை தேடுறது புதிதாக பிறந்த குட்டிகளை வளர்த்தெடுக்கிறது அப்படின்னு எல்லாமே சவாலான காரியங்களாக தான் இருக்குது கடல் கூட பனிக்கட்டியா தான் இருக்கும் கடல்ல வாழக்கூடிய மீன்கள் அந்த அதிகப்படியான குளிரை சமாளிச்சு உயிர் வாழ்ந்தே ஆகணும் ஆர்டிக் உலகத்தோட கடினமான பகுதி மட்டும் இல்ல ரொம்பவே வினோதமான பகுதி அங்க குளிர் காலங்கள்ல மைனஸ் டுவெண்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ்ல இருந்து மைனஸ் பிப்டி டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் குளிர் இருக்குது அங்குதான் ரொம்ப அழகழகான உயிரினங்களும் வாழுது இந்த எல்லா உயிரினங்களுமே குளிர் காலம் முடிஞ்சு சூரிய ஒளியும் சூரிய வெப்பமும் வரக்கூடிய வசந்த காலம் சீக்கிரமாவே வரணும் அப்படின்னு எதிர்பார்த்து காத்திருக்கும் இந்த நடுநடுங்கிற குளிரில் இவ்வளோ உயிரினங்களும் கிட்டத்தட்ட ஆறு மாதங்கள் வரைக்கும் சமாளிச்சே ஆகணும் சில இடங்களில் இது எட்டு மாதங்கள் வரைக்கும் இருக்குது ஆறு மாதங்களுக்கு அப்புறம் தான் சூரிய ஒளியும் வெப்பத்தையும் இந்த உயிரினங்களால் உணரவே முடியுது அங்கு தான் ரொம்ப சிறிய பறவையிலிருந்து ரொம்ப பெரிய போலார் பியர் வரைக்கும் இருக்குது இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் வாழக்கூடிய ஒரு சில விலங்குகள் பற்றி தான் இந்த வீடியோ வழியை தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் முதலாவதா பாக்குறது ஆர்டிக் நரி வெயில் காலத்துல இதோட முடி பழுப்பு நிறத்துல இருக்கும் ஆனா பனி காலத்துல இதோட முடி முழுவதுமாவே வெண்மை நிறத்துக்கு மாறி இருக்குது இது அங்கே கிடைக்கிற முயல் ஆந்தை பனிக்கடியில இருக்கிற மீன்கள் இது எல்லாமே பிடித்து சாப்பிடுது பனியை தாங்குறதுக்கு வசதியா இதோட முடியுமே ரொம்ப ரொம்ப அடர்த்தியா இருக்கு கடுமையான பனிப்பொழிவு உறைந்த பனிக்கடிக்கு நடுவுல தாக்கு பிடித்து வாழக்கூடிய ஒரு அற்புதமான விலங்கு தான் இந்த ஆர்டிக் நரிகள் இதோட உடல் எடை மூன்று கிலோல இருந்து ஒன்பது கிலோ வரைக்கும் இருக்குது அடுத்ததா பாக்குறது வால்ரஸ் குளிரும் பனியும் நிறைந்த துருவ பகுதிகளான வட அமெரிக்கா ஐரோப்பிய நாடுகள்ல இது அதிகமா காணப்படுது வால்ரஸ்க்கு நல்ல நீளமான ரெண்டு தந்தங்கள் இருக்கு அங்க கடல் எல்லாமே உறைந்து பனிக்கட்டியா இருக்கும் கடலுக்குள்ள போய் இறை தேடணும் அப்படின்னா அந்த பனிக்கட்டிகளை உடைக்கணும் அதுக்கு இது தன்னோட தந்தங்களை தான் பயன்படுத்துது இந்த பனி கடல்ல வாழ்றதுக்கு ஏற்ற வகையில அதோட தோலே அரை அடி தடிவன் கொண்டதா இருக்கு இதனாலதான் இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில வால்ரஸ்களால வாழ முடியுது இது தன்னுடைய கால்களை துடுப்புகளா பயன்படுத்தி நல்ல நீந்தக்கூடிய ஆற்றலையும் கொண்டு இருக்கு வால்ரஸ்கள் எல்லாமே கூட்டமா இருக்கக்கூடியதுதான் அந்த கூட்டத்துக்கு ஒரு தலைவன் இருக்கிறான் நல்ல நீளமான வலிமையான தந்தங்களை கொண்ட ஒரு ஆண் வால்ரஸ் தான் அந்த கூட்டத்துக்கே தலைவனாவும் இருக்குது ஆர்டிக் பகுதிகளில் வாழக்கூடிய மிகப்பெரிய விலங்குகள்ல இதுவும் ஒன்று அடுத்ததா பாக்குறது பெலூகா வேல் ஆர்டிக் பகுதிகளில் வாழக்கூடிய ரொம்ப ரொம்ப கியூட்டான உயிரினங்கள்ல இதுவுமே ஒன்று இது பாக்குறதுக்கு டால்பின் மாதிரி இருக்கும் முழுவதுமான வெண்மை நிறத்துல இருக்கிற இந்த பெலூகா வேல் பாக்குற எல்லாரையுமே அட்ராக்ட் பண்ணக்கூடியது இதோட முகமே ஸ்மைலிங் பேஸ் தான் எப்பவும் சிரிக்கிற மாதிரியே ஒரு முகம் இதுக்கு இந்த பெலூகா வேலுக்கு பற்கள் இருக்கு இருந்தாலும் இறையே இது கடிச்சு சாப்பிட்றது கிடையாது அப்படியே விழுங்கிடும் பாக்குறதுக்கு மட்டுமே கியூட் கிடையாது இது டால்பின் மாதிரி ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியா பழகக்கூடியது கடல்ல எல்லா உயிரினங்களும் முன்னோக்கி நீந்தோம் ஆனா இந்த பெலூகா வேலால அப்படியே பின்னோக்கி நீந்த முடியுது இந்த பெலூகா வேலோட கழுத்து நல்ல ஃபிளெக்சிபிள் ஆனது எப்படி நம்ம மேல பாக்குறோம் கீழே பாக்குறோம் ரைட் சைட் லெப்ட் சைட் எல்லாம் கழுத்தை திருப்புறமோ அதே மாதிரி அதால கூட கழுத்த மேல கீழே சைட்ல எல்லாமே நல்லா திருப்ப முடியும் நல்ல பாதுகாப்பான சூழ்நிலையில தேவையான இறை கிடைக்கும் பட்சத்துல இதால எழுபது வருடங்கள் வரைக்கும் கூட உயிர் வாழ முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அடுத்ததான் பாக்குறது ஹாப்சீல் இது ஒரு கடல் நாய் வகையை சார்ந்தது ஆர்டிக் அட்லாண்டிக் கடல் பகுதிகளை சுத்தி இருக்கக்கூடிய நாடுகள்ல இது அதிகமா காணப்படுது இதோட வாழ்நாள் முப்பதுல இருந்து முப்பத்தி ஐந்து வருடங்கள் வரைக்கும் இருக்கு சராசரியா இதோட உடல் எடை நூற்றி நாற்பது கிலோ வரைக்கும் இருக்குது இது கொஞ்சம் கொஞ்சமா இடம் பெயர்ந்துட்டே இருக்கக்கூடியது கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் தூரம் வரைக்கும் கூட இது இடம் பெயர்ந்துட்டே இருக்கும் அங்க பெய்யக்கூடிய பனிப்பொழிவு நல்ல குளிர் எல்லாமே தாங்குறதுக்கு வசதியா இது இந்த மாதிரி அதுக்கான இடத்தை தேடி தேடி இந்த மாதிரி இடம் பெயர்ந்துட்டே இருக்குது இதுக்கு நல்ல கூர்மையா பார்க்கக்கூடிய கண் பார்வை திறனும் துல்லியமா கேட்கக்கூடிய நல்ல செவி திறனும் இருக்குது இதுக்கு பெரிய நுரையீரல் இருக்கிறதுனால இதனால ரொம்ப நேரம் மூச்சு பிடித்து தண்ணிக்குள்ள இருக்க முடியும் கிட்டத்தட்ட ஒரு மணி நேரம் வரைக்கும் கூட இதால தண்ணிக்குள்ள ஆயிரத்தி ஐநூறு மீட்டர் ஆழத்துல சென்று இறை தேடுறதுக்கும் இதால முடியுது இது எல்லாமே கூட்டம் கூட்டமா இருக்கக்கூடியது இந்த மாதிரி கூட்டமா இருக்கிறதுனாலே இந்த பனி காலத்தை சமாளிக்கிறதுக்கான சக்தி அதுக்கு கிடைக்குது இந்த மாதிரிதான் இது ஒவ்வொரு பனி காலத்தையும் கடந்து வருது அடுத்ததான் பாக்குறது ஸ்னோ அவுல் இந்த அதிகப்படியான குளிரை தாங்குறதுக்கு வசதியா இதோட சிறகுகளே நல்ல அடர்த்தியா இருக்குது நல்ல அடர்த்தியான
இந்த ஆந்தைகளோட வாழ்நாள் ஒன்பது வருடங்கள் வரைக்கும் இருக்குது அடுத்ததா பாக்குறது ஆர்டிக் பகுதிகளிலே வாழக்கூடிய மிகப்பெரிய மான்கள் ரஷ்யா அலாஸ்கா கனடா போன்ற நாடுகள்ல இது அதிகமா காணப்படுது இந்த மான்கள்ல ஆண் மற்றும் பெண் ரெண்டு பேருக்குமே கொம்பு இருக்கு இந்த கொம்போட நீளம் மட்டுமே மூன்று அடி உயரத்துக்கு வருது இதோட உடல் எடை இருநூற்றி ஐம்பது கிலோகிராம் வரைக்கும் வருது இந்த வகை மான்கள் தன்னோட வாழ்நாள்ல நாற்பது சதவீத வாழ்நாள இந்த மாதிரி கடும் குளிர்ல தான் செலவிடுது இது தவிர கடும் குளிர சமாளிக்கிறதுக்காக இது இடம்பெயர்ந்துட்டே வருது இதனால ஓரளவு அந்த பனியை இதால தாக்கு பிடிக்க முடியுது இது தவிர அதோட உடம்புமே பனியை தாங்குறதுக்கு வசதியான அமைப்புகளோட இருக்குது அடுத்ததா பாக்குறது ஆர்டிக் பகுதிகளில் வாழக்கூடிய செம்மறி ஆடு இது தாவரங்களை மட்டுமே சாப்பிடக்கூடியது கோடை காலத்துல தான் நிறைய தாவரங்கள் புதிதா நல்லா செழித்து வளரும் இதனாலே இது கோடை காலத்தை தான் நம்பி இருக்குது ஆண் பெண் ரெண்டு பேருக்குமே நல்ல நீளமான கொம்பு இருக்கு இந்த கொம்பு வித்தியாசமா வளைந்து காணப்படுது இதோட உடல் எடை எழுபது கிலோகிராம் வரைக்கும் இருக்குது பனிரெண்டு வருடங்கள்ல இருந்து பதினாறு வருடங்கள் வரைக்கும் இது உயிர் வாழுது பனிரெண்டு வருடங்கள் ஆனது அப்படின்னாலே இந்த செம்மறி ஆடு ரொம்ப வயசான செம்மறி ஆடு அப்படின்னு தான் கருதப்படுது அடுத்ததா பாக்குறது ஆர்டிக் டேர்ன் பறவை மற்றும் ஆர்டிக் பகுதிகளிலே வாழக்கூடிய வாத்து ஆர்டிக் டேன் பறவை ரொம்பவே வித்தியாசமானது ஒரு வருஷத்துல பூமியையே முழுவதுமா சுற்றி வர்ற அளவுக்கு தூரம் பயணிக்குது ரொம்ப தூரம் டிராவல் பண்ணக்கூடியது தன்னோட வாழ்நாள்ல பெரும் பகுதியை பறப்பதற்காகவே இந்த பறவை செலவிடுது ஆர்டிக் பகுதிகளில் வாழக்கூடிய வாத்து இந்த வாத்து நல்லாவே பறக்கக்கூடியது இது தாவரங்களை மட்டுமே சாப்பிடக்கூடியது அங்க கிடைக்கக்கூடிய புல் விதைகள் இதெல்லாம் தான் இதோட உணவா இருக்கு ஒரு இடத்துல தாவரங்களை மட்டுமே சாப்பிடக்கூடிய விலங்குகளும் இருக்கணும் மாமிசங்களை சாப்பிடக்கூடிய விலங்குகளும் இருக்கணும் அப்படி இருந்தாதான் இயற்கையை பேலன்ஸ் பண்ண முடியும் அந்த விதத்துல தாவரங்களை மட்டுமே முழுமையா சாப்பிடக்கூடிய இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி உயிரினங்களும் ஆர்டிக் பகுதிகளில் வாழுது ரொம்ப பயங்கரமான பனி புயல் வரும்போது அந்த இடத்த உடனடியாக காலி பண்ணும் ஒரு மணி நேரத்துக்கு நாற்பது மைல் தூர அளவுக்கு இந்த வாத்துகளால பறந்து செல்ல முடியுது ஆர்டிக் பகுதிகளில் இன்னும் நிறைய விலங்குகள் இருக்கு ஆர்டிக் முயல் ஓனாய் போலார் பியர்லிங்ஸ் இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான விலங்குகள் அந்த ஆர்டிக் பகுதிகளில் வாழுது சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற வகையிலே எல்லா விலங்குகளும் பெரும்பாலும் வெள்ளை நிறத்துல தான் இருக்கு அந்த மாதிரி இருந்தா தான் அந்த இடத்துல இருந்து எதிரிகள் கிட்ட இருந்து தப்பிக்க முடியும் இந்த எல்லா விலங்குகளுமே அந்த ஆறு மாதங்களும் ரொம்ப கடுமையான பனிப்பொழிவோட எப்ப வசந்த காலம் வரும் அப்படிங்கறத எதிர்பார்த்து காத்திருக்கும் வாழ்க்கையில போராட்டம் மனிதர்களுக்கு மட்டும் கிடையாது எல்லா விலங்குகளுக்கும் இருக்கு இருந்தாலும் இந்த எல்லா விலங்குகளும் ஒவ்வொரு நாளும் தன்னோட வாழ்க்கையை தன்னம்பிக்கையோட தான் தொடங்குது சோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ வழியா ஆர்டிக் பகுதிகளில் வாழக்கூடிய சில விலங்குகள் பற்றி தான் பார்த்தோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி வீடியோஸ் தொடர்ந்து பாக்குறதுக்காக சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பில் மறக்காம ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இது மூலமா தொடர்ந்து எல்லா வீடியோஸையும் பார்க்க முடியும் இன்னொரு வீடியோல சந்திக்கலாம் தேங்க்யூ சோ மச்